హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ పండి కర్నర్ ఈరోజు కూడా స్టాక్ మార్కెట్లు నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి అండ్ వరుసగా ఎయిత్ డే కూడా స్టాక్ మార్కెట్స్ ఫాలో అవుతూ వస్తుంది ఇది లాంగెస్ట్ లూజింగ్ స్టీక్ దాదాపు ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ముఖ్యంగా ఇండియా జీడీపీ డేటా రానుండడము అండ్ నెగిటివ్ జీడీపీ వృద్ధిని అనలిస్టులు అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ రేట్ హైక్ భయాలు ఎఫ్ఐఐ సెల్లింగ్ ఈ మూడు కారణాలు మేజర్కి ఈరోజు మార్కెట్ ఫాల్కి ఎనీ పాజిటివ్ ట్రిగ్గర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ రివర్సల్ అవ్వడానికి కారణం అవ్వచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ మార్కెట్స్లో కొద్దిగా పాజిటివ్ రివర్సల్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంది అండ్ ఈరోజు ఫర్దర్గా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ పాయింట్స్ ఫాలో అయింది బీఎస్సీ సెన్సెక్స్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ ఫాలో అయితే నిఫ్టీ బ్యాంక్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ ఫాలో అయింది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ రీసెంట్ టైంలో చాలా కన్సిస్టెంట్గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది దెన్ మేజర్ ఇండీసెస్ అయిన నిఫ్టీ ఫిఫ్టీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇకపోతే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అదానీ పోర్ట్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది అష్యన్ పెయింట్స్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ బ్రిటానియా వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ పవర్ గ్రేడ్ వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ చొప్పున లాభపడ్డాయి సిప్లా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫాలో అయింది ఇండాల్కో త్రీ పర్సెంట్ డాక్టర్ రెడ్డిస్ టూ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ ఓఎన్జీసీ టూ పర్సెంట్ అండ్ టాటా స్టీల్ టూ పర్సెంట్ చొప్పున ఫాలో అయ్యాయి ఈరోజు అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో కొద్దిగా పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే స్టార్ట్ అయింది అదానీ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగితే అదానీ పోర్ట్స్ అండ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది అదేవిధంగా అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదానీ విల్మర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదానీ పవర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇలా కొన్ని అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఒక పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే వచ్చింది కారణం అదానీ గ్రూప్ ఏడాది మార్చి చివరి నాటికి ఆరు వందల తొంభై మిలియన్ డాలర్ నుండి ఏడు వందల తొంభై మిలియన్ డాలర్ల విలువైన షేర్ బ్యాక్డ్ లోన్స్ని ముందస్తుగా చెల్లించనుందని స్టేట్కి ఒక సమాచారం అండ్ కంపెనీ రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది అండ్ రుణాన్ని చెల్లించిన ఇంకా కావాల్సినంత క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ కంపెనీ వద్ద ఉందని మండే అదానీ గ్రూప్ అయితే ఒక నోట్లో పేర్కొంది త్రివేణి టర్బేన్ షేర్స్ అయితే ఈరోజు ట్రేడింగ్లో చాలా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి అండ్ మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ స్టాక్ అయితే పెరిగింది అండ్ ఫర్దర్గా ఈరోజు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ కూడా పెరిగినాయి దాదాపు టెన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మిలియన్ షేర్స్ అయితే ట్రేడింగ్లో కనుగొన్నాము అండ్ ఫర్దర్గా మేనేజ్మెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ గ్రోత్ అయితే ఉండొచ్చు టూ టు త్రీ ఇయర్స్లో అండ్ బ్యాట్ అనేది అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు సో కంపెనీకి ఉన్న స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ బుక్ అట్ ద సేమ్ టైం కంపెనీకి ఫర్దర్గా వచ్చే కొత్త ఆర్డర్ల దృష్ట్యా కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూస్ అండ్ ఆర్డర్స్ అయితే రెవెన్యూస్ అండ్ ప్రాఫిట్ అయితే ఎక్కువగా పెరుగునుంది అండ్ ఈ మేనేజ్మెంట్ గైడెన్స్ దృష్ట్యా కంపెనీ స్టాక్లో ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంటం అయితే వచ్చింది అండ్ కంపెనీ యొక్క ఆర్డర్ బుక్ డిసెంబర్ క్వార్టర్ వరకు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కరోర్కి చేరుకుంది అండ్ దీంతో టోటల్ ఆర్డర్ బుక్ అనేది వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ కరోర్గా ఉంది నైన్ మంత్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇది దాదాపు ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి సమానం ప్రీవియస్ ఇయర్ నైన్ మంత్ ఆర్డర్ బుక్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు సో కంపెనీ సాలిడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కనపరుస్తుంది అక్రాస్ ద జియోగ్రఫీస్ అండ్ బిజినెస్ సెగ్మెంట్స్లో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కంపెనీకి చాలా ఇంప్రెసివ్ క్లోజింగ్ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ కరోర్ అండ్ ఇది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అప్కి అయితే సమానం సిప్లా స్టాక్ ఈరోజు ట్రేడింగ్ సెషన్లో దాదాపు ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఫాల్ జరిగింది అండ్ ఫర్దర్గా యుఎస్ఎఫ్డిఏ ఎప్పుడైతే గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్స్పెక్షన్ స్టార్ట్ చేసిందో పితాంపూర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ సిక్స్త్ టు సెవెంటీన్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అప్పటి నుంచి కూడా స్టాక్లో కొద్దిగా ఫాల్ జరుగుతుంది అండ్ ఫర్దర్గా కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ ఏంటంటే సో దాదాపు కంపెనీ ఎయిట్ ఇన్స్పెక్షనల్ అబ్జర్వేషన్స్ని రిసీవ్ చేసుకుంది ఫామ్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీలో అండ్ అండ్ కంపెనీ వీటన్నిటిని కూడా ఒక స్టిపులేటెడ్ టైంలో అడ్రస్ చేయడానికి కమిటెడ్గా ఉంది అని యుఎస్ఎఫ్డికి అయితే చెప్పడం జరిగింది సో సిప్లాకి పితాంపూర్ ప్లాంట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ రెవెన్యూ సోర్స్ దాదాపు ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎబిట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో పితాంపూర్ ప్లాంట్ నుంచి అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఈ ప్లాంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పిరేటరీ ప్రోడక్ట్స్ సచ్ ఎస్ ఆల్బుటోరల్ అండ్ ఆర్ఫోర్ మోటల్ ఈ రెండింటితో పాటు జి అడ్వైజ్ లాంటి మెడిసిన్స్ అయితే పితాంపూర్ ప్లాంట్ నుంచి వస్తున్నాయి ఈరోజు ఇండియా బుల్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్ సెవెన్ పర్సెంట్ పైగా ఫాలో అయింది అండ్ మేజర్గా కంపెనీ
ఫోస్కో ఇండియా ఈరోజు ట్రేడింగ్ సెషన్లో దాదాపు నైన్ పర్సెంట్ పైగా పెరిగింది అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ హైకి చేరుకుంది అండ్ దీనికి మేజర్ రీజన్ డిసెంబర్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండడం అట్ ద సేమ్ టైమ్ బోర్డ్ అనేది టోటల్ ఫైనల్ డివిడెండ్ ఫార్టీ రూపీస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ షేర్ రికమెండ్ చేశారు అండ్ వన్ టైమ్ స్పెషల్ డివిడెండ్ ఫిఫ్టీన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్పెషల్ డివిడెండ్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు అండ్ దానికి అనుగుణంగానే స్టాక్ అయితే ఈరోజు చాలా పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవుతూ వస్తుంది సో కంపెనీ డిసెంబర్ క్వార్టర్లో దాదాపు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ జంప్ అయితే వచ్చింది నెట్ ప్రాఫిట్లో దాదాపు వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ కరోర్ నెట్ ప్రాఫిట్ అయితే పోస్ట్ చేసింది అండ్ స్టాక్ వచ్చేసి స్పెషాలిటీ కెమికల్ సెక్టర్లో ఉంది అండ్ కంపెనీ ప్రస్తుతానికి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లెవెల్స్కి మించి స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా జనవరి టు డిసెంబర్ సైకిల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అయితే కనపరిచింది రెవెన్యూలో అండ్ ఇకపోతే ఎబిట్టా అనేది ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రో అయ్యి ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ కరోర్కి చేరుకుంది ఎబిట్టా మార్జిన్స్ అనేవి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ బేసిస్ పాయింట్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి సెవెంటీన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్కి చేరుకున్నాయి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ మీద సో ఈ బెస్ట్ రిజల్ట్ నేపథ్యంలో కంపెనీ అయితే పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది పోతే వేదాంత స్టాక్ ఈరోజు ట్రేడింగ్ సెషన్లో నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది నిన్న కూడా ట్రేడింగ్ సెషన్లో వేదాంత అయితే నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అయింది అండ్ ఈరోజు ముఖ్యంగా వేదాంత ఫాలో అవడానికి కారణము గవర్నమెంట్ అపోజ్ చేసింది వేదాంత ప్రపోజల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రపోజల్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ జింక్ బిజినెస్ని హిందుస్థాన్ జింక్కి టూ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్కి సెల్ చేయాలనేది వేదాంత యొక్క డిసిషన్ బట్ గవర్నమెంట్ దీన్ని అపోజ్ చేసింది వాల్యుయేషన్ కన్సర్న్స్ మీద సో పేటిఎం స్టాక్ అయితే ఫాలో అవుతూ వస్తుంది అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే యాంట్ అండ్ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ ఈ రెండు కూడా వాళ్ళ యొక్క షేర్స్ని ఆఫ్ లోడ్ చేసే ప్రక్రియలో గ్రాజువల్గా ఆఫ్ లోడ్ చేయనున్నారు మార్కెట్లో అండ్ ఫర్దర్గా పేటిఎం స్టాక్లో మేబీ ఫాల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనే ఒక ఫియర్ మధ్యన పేటిఎం స్టాక్ అయితే నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది ఈరోజు నిన్న జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫాలో అవడానికి అండ్ ఈరోజు పెరగడానికి ఒకటే ఒక రీజన్ ఎఫ్ఎన్ఓ క్యారీ అవుట్ అవడము సో బిఎస్సి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఎన్ఎస్సి కూడా ఏదైతే ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలనే డిసిషన్ని విత్డ్రా చేసుకోవడము జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజ్ని ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్ సెగ్మెంట్ నుంచి సో ఈ డిసిషన్ మధ్యన ఈరోజు స్టాక్ అయితే పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయింది సో నిన్న ఏదైతే వెయిట్ చేసింది స్ట్రీట్ ఈ డిసిషన్ని విత్డ్రా చేసుకుంటారని బట్ నిన్న ఆ రీజన్ రాలేదు అండ్ ఫర్దర్గా ఈరోజు ఆ రీజన్ తెలిసిన తర్వాత స్టాక్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది మహేంద్ర సిఐ ఆటోమేటివ్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైగా స్టాక్ అయితే పెరిగింది సో ఇకపోతే స్టాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ రూపీస్ దగ్గరగా ట్రేడ్ అయింది ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి బట్ స్టిల్ కన్సాలిడేషన్ తర్వాత ఫర్దర్గా స్టాక్ చాలా అట్రాక్టివ్ కనబడుతుంది అండ్ ఇక్కడి నుంచి కూడా అండ్ ఫర్దర్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ అయితే ఈజీగా రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది టెక్నికల్గా ఫండమెంటల్స్ పరంగా కూడా మహేంద్ర సిఐ ఆటోమేటివ్ స్టాక్కి సంబంధించి రిజల్ట్స్ గురించి చాలా సందర్భాల్లో డిస్కస్ చేసాం అండ్ స్టాక్ అయితే ఒక అవుట్ పర్ఫార్మర్ ఫండమెంటల్లీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టెక్నికల్లీ టూ అండ్ ఇవి ఓవరాల్గా ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్కి సంబంధించిన మేజర్ అప్డేట్స్ అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ట్రై టు జాయ